Exacto. Así Bonito se nombre. llama, sí, así se llama mi propuesta. Bueno, muy buenas tardes, 1601, estamos arrancando un nuevo encuentro que yo llamo Con el Sol en el Alma, donde estoy invitando a, a personas que sé que trabajan con, desde la luz, que trabajan iluminando a otros seres, acompañando, este, aportando desde sus espacios, desde sus servicios hacia una mejora de la humanidad en general. Y hoy tengo una querida invitada, una colega, amiga, que se está conectando de Perú, con mucha experiencia, así que va a ser una, una linda, una bonita conversación, poderosa, le llamo yo, porque tiene que ver con la experiencia, con lo vivido. Así que muy bienvenida, Gloria. Un gusto tenerte acá. Y vamos a hacer una charla, una charla de amigas, hablando de nosotras, hablando de tu experiencia, sobre todo, de, de cómo venís transitando este camino de del coaching, de la hipnosis, de la terapia. Y me gustaría, para que la gente te conozca, que nos cuenten quién es Gloria. ¿Quién es Gloria? Ok, ¿cómo estás, Analia? ¿Cómo Muy estás? buenas tardes a tu audiencia. Bueno, tú ya sabes que lo último que hacemos es conocernos nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿quién es Gloria? Pues no sé. Pero lo que hace Gloria sí le puedo decir. Bueno, Gloria ya lleva más de 20 años eh, como psicoterapeuta. Eh, llevo de, de los cuales 17 eh, dedicados a regalar terapias a las mujeres que por sus creencias tienen la idea de que si yo amo tengo que sufrir. ¿no? Hemos cumplido, he cumplido ya 17 años el día, la semana pasada con una, un grupo de autoayuda ONG eh, llamado Mujeres Aprendiendo a Vivir. Aunque parezca mentira, cuando uno crece, uno cree que esa es la forma de vida para todos. Yo recién a los 40 años escuché en la radio que hablaban de otro tipo de vida y yo decía que pues, están hablando chino. Pero como muy buena gente, yo comencé a averiguar, a investigar, me fui a buscar a los doctores que ahí recomendaban y me recuperé y entendí que no tengo que repetir la vida de, que a mí me dieron, si no fue muy agradable sobre todo. Y que yo tengo el poder para cambiar eh, mi modo de vivir, ¿no? Eh, que yo no tengo por qué estar recibiendo humillaciones, no tengo por qué soportar, tolerar cosas que a mí no me gustan, ¿no? Sino que uno viene con el patrón, tú eres la catedral, además son las capillitas y todo eso, y no tú te casas y para toda la vida, un solo hombre y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, con todas esas creencias que uno viene arrastrando, a veces uno tolera, uno dice por tus hijos, por los hijos y todo, ¿no? Entonces... Aprendí que no, que yo soy la primera persona, yo soy la segunda, yo soy la tercera. Y lo que hice fue recuperarme, poner un hasta aquí a la relación que tenía en ese entonces. Y dije, eh, bueno, voy a ayudar a otras mujeres a que conozcan también lo que yo he conocido. Y ese es el diezmo que le doy a la vida. Hacemos las reuniones todos los miércoles. Antes era en un local en Salamanca, pero ahora lo hacemos vía Zoom. Así que eh, todo el mundo pueden participar, ¿no? O sea, solamente se comunican a mi correo, contacto arroba gloriacosío.com y ahí yo les mando el enlace para el día miércoles, que es, son talleres gratuitos. O sea, es, son terapias al aire, sino que como es grupal, todas van aprendiendo de uno o de otra cosa. ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Aparte, como profesional, hago, ya sabes, la programación neurolingüística, que soy instructora, eh, después tengo eh, hipnosis, ya tengo más o menos 11 años que trabajo con hipnosis. ¿Y qué fue la cerecita del pastel? Porque me ayudó muchísimo a poder colaborar con las personas que me buscan eh, a encontrar la solución a sus conflictos. Eso es lo que hace Gloria. Bien. Aparte, este, ahorita de ama de casa, mamá de un hijo de 30 años. <ríe> Nada más. Nada más. Nada más, nada más. Y, y, y Gloria, que... ¿y cuál, cuál fue el detonante para que Gloria se pusiese a investigar y a ver qué podía hacer? ¿Qué fue, ¿Cuál fue el detonante, Gloria? Creo que el hecho de yo sentirme infeliz, ¿no? Eh, no conseguía la felicidad porque yo la andaba pidiendo de otras personas. 
hacía todo el esfuerzo, exigía, pedía, iba y todo yo. No, no me daba cuenta, no tenía conciencia de que eh, iba mendigando amor, ¿no? Porque, porque uno viene de familia disfuncional y todo esto, eh, con esas carencias, con ese hambre, digamos, y que uno cree que otras personas te las tienen que dar. Y bueno, aprendí que no es así, pues, ¿no? Y yo me sentía víctima, yo sentía que la otra persona era la mala, que no me sabía querer, que no me sabía amar, que no me entendía y es el otro, pero luego me di cuenta de que la otra persona tampoco tenía forma de quererme porque ellos él tampoco conocía eso, ¿no? Entonces, eh, ya llevo 15, 16 años que estoy sola, entre comillas sola, porque no estoy sola, estoy conmigo y con mi poder superior, pero sin necesitar que alguien venga a decirme, Gloria, te voy a hacer feliz. Porque eso es lo que nos venden, lamentablemente, desde chiquitita, nos venden los cuentitos de que si yo beso al sapo, se va a volver príncipe, eh, los cuentitos en las novelas, de que, la, que los que se aman eh, sufren, padecen, se engañan, viene la otra. Entonces dice, oh, eh, pues hay que sufrir para amar. Y algo que yo considero muy importante es la crianza, que los padres, bueno, los antiguos, los de ahora no tanto, pero los padres suelen pegar a sus hijos, ¿no? O solían pegar a sus hijos y les decían, te pego porque te quiero. Si yo no te quisiera, no te pegaría y no te corregiría, ¿no? Entonces, eh, a veces también te insultan y toda la cosa, ¿no? Entonces, eh, te amo por sobre todas las cosas. Entonces, hay, no, no solamente las mujeres, sino los hombres también, reciben el mensaje y dicen, ah, ya, que me ama me tiene que maltratar. Entonces, eso es fundamental y básico, que los padres se den cuenta de que van grabando en los hijos ese mensaje. Y es algo que cala profundamente en el ser. Más que la, o sea, y eso, más sumado con las novelas, con los cuentitos, con las historias y todo, definitivamente nos eh, entierran vivas y nosotros seguimos ahí con esa creencia. Pero no descubrí que amar es amarme primero yo, darme lo mejor yo y luego voy a poder dar. Yo conocí el amor a partir de Dios. No soy, eh, te digo, eh, que voy a la misa ni nada de esas cosas, ¿no? Pero sí, no me muevo sin un poder superior. Genial, Gloria. Has hecho un, un resumen rápidamente de, lo que, de cuáles son las principales causas, ¿no? De, de, de por qué tenemos la sociedad que tenemos y por qué las mujeres se sienten como se siente. Eh, yo no soy amiga de las generalizaciones, pero tenemos muchos casos, demasiados. Uh -huh, Esta uh -huh. mañana participaba en un chat y de, de, bueno, de, de terapeutas justamente dando opiniones, ¿no? Y, y, y un poco me causaba un poco de gracia algunos comentarios, sobre todo de los hombres, porque yo les terminé diciendo, lo que pasa es que ustedes no pueden comprender porque no son mujeres. Es decir, creo que... Todas estas cuestiones nos atraviesan a todas las mujeres en mayor o menor medida. ¿Sí? Algunas ah, más. Pero hay mujeres que tampoco te van menos. a entender. ¿eh? Ah. No, pero hay mujeres que no te van a entender. O sea, creo que cada cabecita es un mundo. Ah, bueno, cual. yo ya no digo cada cabecita es un mundo, sino digo cada cabecita es un manicomio. <risa> Porque tenemos nuestros manicomios realmente, ¿no? Y queremos que los demás nos entiendan que los demás no comprendan, y no, no nos van a entender porque es nuestro punto de vista, ellos tienen los suyos, ¿no? Entonces, lo que he aprendido es sencillamente técnico, lo que yo siento, si están de acuerdo bien y si no están de acuerdo también, ¿qué hacemos, no? Entonces, eh, hay mujeres que sí somos, eh, bueno, yo ahora como terapeuta y como todo, diría que más me voy al bando de los sentimientos de los varones, ¿no? Porque ya no me complico la vida, ya no, porque siento que los varones tienen esa capacidad de no complicarse la vida, uh -huh. se la llevan deportivamente, inclusive si ellos tienen una aventura ellos pueden separar lo que es sexo de lo que es amor. Nosotras las mujeres no, nosotras enredamos todo, o sea, nosotros somos como nuestras carteras, ¿no? 
Y es que todo lo tenemos revuelto. Entonces, y nos complicamos gratuitamente. Si vemos en el Facebook que él, o, o nos enteramos de que él está con una amiga conversando, inmediatamente creemos infidelidad, inmediatamente hacemos problemas. Y no, yo lo que les digo a las chicas es, ¿acaso tú no conversas con un amigo? Pues sí, entonces, si conversas con él, ¿acaso tienes amores? No, o sea, sí se puede uno tomar un café, sí se puede conversar, entonces... Y es más, en el supuesto que haya intención y infidelidad, tú no vas a poder hacer nada. Creo que la mejor fórmula para llevar bien una relación es que cada uno aporte lo mejor de sí. ¿no? Lo mejor de mí te lo doy. Si lo valoras, bien. Y si no lo valoras, tú te la pierdes. Pero lo que yo sí sé es de que yo no voy a estar en una relación que a mí me va a dar dolor. Eso sí lo tengo bien clarito, ¿no? Entonces, nosotros todos los miércoles, como te digo, tenemos reuniones. Y la mayoría de los casos en los cuales la mujer se hace conflicto es en que la mujer quiere que su marido sea de otra forma. Uh -huh. Ella los elige un poco relajado, que no son muy motivados. Los elige eh, pues un poco mujeriegos, que incluso estuvieron con ella cuando a la vez tenía otra enamorada. Eh, los eligen que no quieren estudiar, que no quieren progresar. Así los eligen. Y viene justamente la historia donde nos dice, mi amor lo va a cambiar. O sea, por lo del sapo, ¿no? Uh -huh. Y lo de la bella y la bestia y todas esas cosas que nos enseñan que el amor cambia a tal extremo. Pero, pues, eso es un cuento. Y todos los cuentos terminan en el matrimonio. Nunca pasan al, al otra área después del matrimonio porque, porque perderían la, la parte bonita, ¿no? Entonces, lo, que, lo principal es que la mujer entienda que, y te lo digo más a la mujer, porque hay hombres también que exigen un poco a que la mujer eh, cambie de la forma de vestir y todo, pero son los menos. En cambio, creo que en el caso de las mujeres, la mayoría como somos controladoras, como, somos, como así nos creó Dios. Papá lindo nos hizo así, nos hizo tan perfectas que queremos que todos sean perfectos. <risa> ¿No? Entonces, este, eh, queremos que el mundo se acomode a nosotros, pero justamente madurez es aceptar que el mundo es como es y que yo me adapto a lo que venga. ¿verdad? Entonces, es aprender a ser flexible, ya no es ser rotulados, cerrados, Inclusive, yo conozco al novio, a mi esposo, que el todos los domingos va a jugar fútbol. Pero no, cuando se casó conmigo, ya, ¿por qué vas a salir? No tienes por qué salir. Como yo renuncio a mis amigas y todo, por mi voluntad, no porque me lo pidan, entonces también quiero que el otro haga eso. Y entonces ahí principalmente vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque el hombre, hay ah, otro conflicto que se produce es porque se lo quiero quitar a la mamá. Me molesta que, que vaya donde su mamá tiene mamitis, dice, ¿no? Entonces, pues yo le digo, la mamá lo ha criado toda su vida, lo ha parido, lo ha tenido en la barriga, ¿cómo puedes competir? Y yo recuerdo mucho un mensaje que lo comparto en la actualidad a, mí, a, a las chicas que me siguen, que yo también tenía mucho ese conflicto, bueno, porque yo también he sido dentro de las caóticas, ¿no? Y que me acuerdo que fue a buscar psiquiatra, incluso a buscar ayuda y eso y lo otro, porque consideraba que mi suegra era muy, muy metida, ¿no? Uh -huh. Y el doctor me dijo, ¿sabes qué, Gloria? Tú no puedes competir con tu suegra. Pues bien, y me, y me dijo, no, ella es su mamá y siempre será su mamá. Tú no sabes si siempre será su mujer. Y dicho y hecho se cumplió, ¿no? Y ya llevo divorciada tantos años, pero este, esa, esa consigna, ese aprendizaje, en ese momento te juro que lo odié. Claro. ¿Por qué? Porque este, yo, Una, esperaba, yo esperaba fuerte, que él me dijera, claro. sí, yo esperaba que él me dijera, no, 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 él tiene que ocuparse de la esposa, primero la esposa, eso, lo, yo esperaba que me dijera, buscabas, un aliado, que quería, buscabas ¿sí? un aliado, claro, y, claro, y me dio como un no. me, y sí, y no, pues, y ahí luego aprendí que así es, yo no tengo por qué competir, porque son amores diferentes, y también nosotras a veces como mamá cometemos ese error, ¿no? Pues, ay, mi hijito, Vamos a la casa de la nuera, a la nuera, porque no era para mi hijo, ¿no? Por eso se llama nuera. Este, no era. 
así no era, no era para mí. Entonces, Dicen eh, tanto las palabras, ¿no? Me encanta. Claro, como la Tal palabra cual. novio, novio, sí, ¿no? Novio. Porque novio, claro. Novio. Entonces, no, no, <risa> novio. Claro, no vemos. Y dice, ay, los hombres son muy listos, nos engañan. Mentira, mentira. Nosotros queremos estar ahí. Mentira. Muy difícil que le engañen a una mujer. Nosotras hemos nacido con siete sentidos. Entonces, este, no me van a decir a mí de que él te engañó. No, no, no. Si nosotras estamos mirando absolutamente todo, pues inclusive si salió peinado de una manera y regresó de otra, ya nos fijamos. Nuestro super instinto funciona. Entonces no me vengas a decir. Lo que pasa es que como estás enamorada y tienes tu venda, y ya no ves, pero no es porque él sea muy listo y que por eso te engañó. Entonces nosotras mismos vamos enviando los mensajes para rinconarnos como víctimas y que ellos son los malos y que nosotros somos las pobrecitas. Pero no, yo les digo, mírate. Y al final, cuando uno se mira, se da cuenta que la bruja es uno. Porque ellos la llevan fácil. Ellos, la, ellos no se complican. A ellos tú le das televisión, le das comida y le das intimidad, y viven felices. Nosotras no sabemos ni lo que queremos. No sabemos. Bueno, te hablo el género, ¿no? El Generalmente somos es... muy, muy difíciles, muy complicadas. Ahora, dime, ¿tú sabes lo que quieres? Sí, sí. Después de unos cuantos años, ahora tengo más claro lo que quiero, pero me llevó tiempo. Me llevó tiempo eh, claro. eh, entender qué quería. Es decir, descubrir, no entender. Descubrir uh -huh. qué era lo que realmente quería. Pero realmente, como vos lo decís, hay una gran confusión y que está muy condicionada por el, por el paradigma vigente, es decir, nosotros estamos metidos dentro de un paradigma, dentro de una sociedad. Con, el medio ambiente. Exacto, con, con una serie de reglas preestablecidas, porque nosotros llegamos acá a este escenario a vivir la vida y ya las reglas ya están fijas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay, ¿no? Y en esa adaptación nos desconectamos de quienes somos, nos perdemos. Eh, fundamentalmente yo lo, lo interpreto así después de todo este tiempo de, de estar estudiando y de estar haciendo procesos inter, interiores, eh, que uno se desconecta de, de, del niño que es para poder responder a las expectativas de los padres, a todas esas creencias que uno va absorbiendo del entorno, de ese entorno, y, y ahí se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo. Y llega a adulto, y bueno, creo que alrededor de los 40, algunos antes, pero alrededor de los 40 es, es la edad de quiebre y de, bueno, que pasan cosas, o viene una enfermedad, o hay una alguna cuestión, algo por lo que vengo escuchando, a la mayoría más o menos anda por ahí el cambio, este, hay un, 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 un reinventarse en quien se lo propone, por supuesto, ¿no? En quien está dispuesto, ¿no, Gloria? Porque hay mujeres que no, que no están dispuestas, ni mujeres ni hombres. ¿no? Claro, creo que tienes que pisar, o sea, darte un trancazo para que te des cuenta que necesitas ayuda, ¿no? Mientras eso no pase, tú seguirás diciendo que los demás están equivocados, ¿no? O sea, no, no, yo no, yo estoy bien, los otros no. Pero tú mientes, no, pero todos mienten, todo, o sea, mientras yo no tome eh, conciencia de que yo tengo la responsabilidad y tengo el deber de cambiar, así haga lo que haga el resto de gente, seguiré cerrada en eso. Pero creo que no tiene edad. Tengo yo chicas que participan desde los 16 años en Mavir, que van por, acompañando a sus mamás al principio, pero luego ellas mismas se quedan. Y, y incluso las señoras, porque hay señoras también de 70 años, de 60, de 50, todo, dicen, wow, como yo no conocí esta forma de vida a la edad de ellas, ¿no? Entonces, claro. ellas tienen, sino que, ¿por qué más bien siento que se está adelantando? Porque antes, bueno, al menos en mis tiempos, nos casábamos sin experiencias íntimas porque ese era requisito indispensable. Entonces, ahora las chicas ya no, no tanto, no sé si existen todavía, pero la mayoría ya tienen una relación ya no solo de enamorados, sino marido y mujer y toda la cosa. Y lo empiezan a temprana edad. Entonces, 
llegan a los 20 y ya terminaron como con tres o con cuatro, llegan a los 25, tienen no sé cuántos que convivieron el tiempo, dejaron y toda la cosa, ¿no? Entonces, este, ya viene con sufrimientos. Pero yo lo que hago ver es de que es ella la que elige. Eh, somos nosotras la que por nuestros patrones de enseñanza, pues elegimos eso. Te cuento que por la historia, por lo que yo supe, por lo que yo estudié, decíamos que nosotros buscábamos a los hombres similares a nuestro padre, porque era el primer hombre que habíamos conocido, el primer hombre del cual nos habíamos enamorado y todo eso, pero bueno, él hace como cuatro o cinco semanas que he hecho, porque yo también hago mis programas todos los miércoles a las cinco de la tarde hora de Perú, y estudiando porque el tema era mi madre yo misma, o mi madre mi espejo creo que se llamaba, uh -huh. Y descubrí, imagínate la edad que tengo, recién descubrí que nosotros buscamos un hombre parecido a nuestro padre, no porque sea el hombre primero que conocí, sino que por seguir la misma copia de mi mamá. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, quiero ser tan parecida a mi mamá que inclusive me busco un hombre como el que ella eligió. Entonces a mí, wow, o sea, recién te lo juro que recién me enteré esa parte, porque todo el tiempo yo anduve pregonando que era, que era el primer hombre, el hombre que yo había visto, el hombre del cual yo había querido, porque eso fue lo que siempre me vendieron. Y investigando, y tiene toda la razón. Inclusive dice que cuando nuestra madre nos, este, nos descuida, digamos así, o no, le, no nos presta atención porque trabaja o por lo que sea, uh -huh. Nosotros luego tenemos nuestros hijos y de repente hasta nos casamos y nos vamos, pero regresamos. Regresamos a la casa, al nido, y dejamos que nuestra madre vea cómo criamos a nuestros hijos. Y nuestra madre nos va a llamar la atención de la forma en que nosotros estamos atendiendo o desatendiendo a nuestros hijos. Y dice que eso también lo hacemos a propósito, porque hacemos que ella vivencie lo que nosotros habíamos vivido de pequeña. Entonces me encantó, no sé dónde fue que encontré el artículo, fue un libro que estuve leyendo, ah, justo un libro que se llama Mi mamá yo misma, te lo Mi recomiendo. Mamá, sí. sí, entonces este, ahí descubrí eso, wow, qué interesante, pero hay que aprender y entender de que tengo el poder para cambiar todo eso. Lo que a mí me dieron, no tengo por qué seguírmelo dando. Yo pongo, o oh, metáfora, si a ti de pequeña te dieron biberones con vinagre, eh, ya de grande, o dejas el biberón de vinagre y tomas algo agradable, algo rico, o si quieres seguir tomando el vinagre, pero ya no te quejes. Porque de niña no podemos refutar nada, pues tenemos que pero ya de grande sí, aunque no ahora tenemos, con la sí, nueva... No tenemos nueva... capacidad, si de muy pequeños no tenemos capacidad, porque no, no podemos no teníamos. Discern... No, no, no hay discernimiento en un niño. No, pero Creo igual, que no, no Gloria... teníamos, porque sí. ahora los chiquitos, ah, Dios mío... Es que los, los chiquitos chiqu... son muy inteligentes. Eh, no, todos creo... somos inteligentes, sino que a raíz de toda la epigenética y todos los cambios que han habido... Este, los chiquitos antes cuando recién nacían estaban bien amarraditos, tiesecitos que ni miraban, ¿no? ahora nacen y ya están al mes con su celular ¿no? entonces eh, pero, porque ha habido una evolución sí. en toda la generación, sí. antes Total. una mujer o un hombre de 50 años también era anciano ahora estamos en la plena en plena sí. juventud por supuesto, por supuesto. ¿No? Entonces, sí. pero, eh, eh, pero ahora antes yo recuerdo que 7 años, 8 años Tenías que ponerte la ropa que te había comprado el papá o la mamá. Ahora no, desde chiquitito no, no quiero, se sacan que no les gusta esto y lo otro, y, y la mamá termina haciendo lo que el chiquito quiere, ¿no? Entonces, eh, es interesante, es bueno, sí. porque los chiquitos en primer grado están aprendiendo lo que yo estudié en la universidad. Los sí. conjuntos en mis tiempos yo, lo, yo los vine a ver recién en la universidad. Y mis nietos de en primer grado ya veían los conjuntos. Entonces, es una evolución favorable, sin embargo también el hecho de estar conectado por las redes y toda la cosa nos hemos unido para bien pero también para mal porque hay muchas cosas negativas que se eh, 
se contamina en nuestra juventud. Por eso es la importancia que los padres estén ofreciendo valores. Porque si yo a mis hijos lo crío con valores, ellos así se junten con delincuentes, así se junten con homosexuales, ellos no se van a contaminar. ¿Por qué? Porque son personas valiosas, ¿no? Pero eso es lo que yo trabajo con las mujeres porque considero que la mujer es el eje en el hogar. Y como lo dije el otro día, eh, considero también que depende mucho de la mujer si es que van a haber, eh, voy a criar delincuentes o hombres, pues, positivos, ¿no? Porque como te dije, nosotras así nomás no nos dejamos engañar. Y si yo veo que mi hijo adolescente aparece con zapatillas nuevas, aparece con celulares buenos, no me van a venir a decir a mí que la mamá no se da cuenta de que su hijo está delinquiendo. ¿De dónde? ¿Qué taca mía? ¿Verdad? Y la mamá, como ella no le puede dar, se hace de la vista gorda. Pero si yo tengo valores, definitivamente, en mi caso, yo sería la primera en denunciarlo. Pero, ¿por qué hay violencia? Porque la mujer permite violencia. Porque ellos crecen mirando cómo entre los papás se gritan. Ambos, ¿no? Porque nosotras tampoco, como te digo, no somos santitas. Eh, considero de que si la mujer corrige eso, pues a futuro todo estaría muy bien. Los Gobiernos invierten en cárceles, en prisiones, pero no invierten en la salud emocional. Te lo digo por ciencia, por experiencia. Yo he tocado puertas porque yo formé una ONG, es pues una ONG unilateral realmente porque soy la única que aporta, este, pero lo hice con una, un fin de que tenga una personería jurídica y toqué muchas puertas para ir a los colegios y regalar talleres. Yo no estaba cobrando. Nunca se abrieron. ¿Por qué? Porque no les caía la tita claro. a ellos, ¿no? Lamentablemente, muy triste. Y, pero ahí está mi oferta igual. Nunca pedí plata. ¿Por qué? Porque yo sé que el universo a mí solito me envía, ¿no? Me multiplica mi diezma. Exacto. Entonces, este, pero es. Dios quiera que llegue el momento en que se abra la luz, como dice tu programa, y este, sea cada vez más, más, más mujeres que digan hasta acá, porque Exacto. lamentablemente nosotras las mujeres somos los que los criamos, los que le ponemos las limitaciones o les ponemos el éxito, ¿qué hacemos? Sí, tenemos ese sí, poder. Es, así es, tenemos ese poder y creo que en general no hay conciencia de eso fundamentalmente no hay conciencia. Hay, hay poca, hay poca conciencia, eh, cada día este, hay algunas más pero más veo que luchan por la, eh, empoderar a la mujer en la parte económica, uh -huh. pero no encuentro, o encuentro muy poco, quienes se abocan a la parte en la que yo hago, porque yo eh, digo, voy a la parte emocional, porque con mi parte emocional, como consecuencia, va a ir la parte económica. Exacto, tal cual. Pero no, no todos lo ven así, pues, ¿no? Entonces Dios mediante que hay alguien que esté viendo tu programa y que también diga, yo quiero ayuda, yo quiero sanar, porque que levante la mano la que diga, yo no necesito. Mi vida ha sido maravillosa, ha sido perfecta, mentira. Mentira, ni siquiera por el dinero, porque todas tenemos algo por corregir. Por sanar, porque digo, yo, visto, por sanar claro. digo yo siempre. Por sanar, porque tiene que ver con la historia, con lo vivido, con, con las cuestiones emocionales. Y te quería aportar algo más, que uh -huh. también lo, lo, lo aprendí, que también ese, ese vínculo de la hija con el padre, muchas veces está interferido por la madre. Es decir, la madre no permite que haya una relación eh, de acercamiento y sana del de padre con la hija. Y es una cuestión que tiene que ver con cierta competencia también que tiene la mujer implícita. Eh, es, es un mundo Y es mutuo, es mutuo, pues. Es o sea, mutuo. la mujer, la hija, se cela de la mamá y la mamá se cela de la hija. Por eso es de que luego de grande yo la quiero imitar a ella, ¿no? Porque eh, la mamá marca, marca mucho. Eso. Pero también pasa con los hijos varones. El papá también, o sea, pues mientras pasamos de la etapa de Edipo o de Electra, ¿no? pero por eso es de que los padres tienen que tener una madurez 
para poder ayudar a sus hijos a superar eso, ¿verdad? Pero lamentablemente pues venimos con toda nuestra mochila de cosas, con nuestros miedos, nuestros temores y le transmitimos cosas similar. Pero ahora que ya hemos descubierto y sabemos quienes eh, multiplicamos el mensaje diciendo de que nosotros tenemos el poder para cambiarlo, pues estoy segurísima de que cada día hay un nuevo nacimiento emocional de alguien, ¿no? Así es, así es, Gloria. Cada día alguna per, algún alma va despertando, digo yo, y va, 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 va viendo la luz, va, va tomando conciencia de su vida, de cómo ha vivido, de, de, de las explicaciones también, porque es entender también, uno como hijo tiene que comprender a sus padres, ¿no? Porque ellos han tenido también una vida y han hecho lo que han podido con lo que con lo que había en el momento, ¿no? Porque han sido generaciones con muchas, eh, ¿cómo explicarlo? Generaciones con mucha falta, yo digo sobre todo, falta de comunicación. Yo estoy siguiendo mucho, estoy leyendo varios libros de una terapeuta que es Virginia Satir, que me encanta, y ella habla de esos aspectos, eh, cómo en nosotros se instalan cuestiones que llegamos adultos y las tenemos súper arraigadas y que tienen que ver una de ellas con la autoestima, otra que tiene, o, o el autoconcepto, ¿sí? De, de, en función de cómo hemos visto a nuestros padres, cómo no hemos podido reflejar en ellos, un poco vamos tomando esa imagen, ¿sí? Por todas nuestras neuronas espejo y por todo lo que ocurre en un niño y vamos tomando esas imágenes y a su vez en esa interacción, en ese vínculo padres e hijos, se va generando una autoimagen, una autoestima, ¿sí? Después otra, otro aspecto es la comunicación, la forma en que nos comunicamos. Y acá yo misma fui descubriendo en mí algunas las dificultades comunicativas que tenía y que tenían que ver con un modelo verticalista de haber siempre obedecido. Es decir, no se podía retrucar, digo yo, no se podía... Este, con, uno no podía oponerse a lo que decían los padres, ¿no? Y fíjate vos que de ese modelo tan, tan autoritario nos hemos ido a un modelo mucho más permisivo, que es un poco esto de los chicos, que al final los chicos ya es como que deciden desde muy pequeños que tampoco está bueno, tampoco claro. sirve, porque los extremos se tocan. Entonces, si pasamos de un autoritarismo a un permisivismo, ¿Dónde queda realmente eh, el equilibrio que necesitamos? Y ahí es lo que tenemos, hacia eso tenemos que empezar a construir entre todos, el equilibrio. Así como el niño necesita a papá y a mamá, necesita un solo mensaje, no esos mensajes que papá dice una cosa y eso le genera una confusión tremenda, tremenda. Sí. Un poco lo que dijiste al inicio, llegamos a adultos y tenemos una confusión que no sabemos quiénes somos. <risa> Porque claro. mamá nos dijo una cosa, papá nos dijo otra, la sociedad dice también dice otra, y ahí estamos, ¿no? Confundidos. Sí, sí. <ríe> Sobre Ajá. todo las mujeres, yo el, mensaje, ¿no? yo el mensaje que envío a los papás es ser el papá que tú querías tener o ser la mamá que tú querías tener. Porque me parece injusto que eh, tú critiques a tu papá y luego hagas lo mismo con tus hijos. No, entonces tú tienes que ser como querías que tu mamá sea, como querías que tu papá sea. Y creo, principalmente, eh, los conflictos surgen a raíz de la falta de amor. Creo que el, el amor es el sentimiento más poderoso para lograr el equilibrio. ¿no? Ahora tú me dices, ah, que yo no, no podía, eso. bueno, ahí no me, no me incluyo porque yo siempre he sido rebelde. Obediente, jamás. Yo también. Todo el tiempo he no, sido, yo también. Todo el tiempo he yo sido. Yo súper eh, rebelde. Entonces, la, no, problemones. Me ha, me ha caído, <risas> todos los días me caía, ¿no? Pero siempre fui obediente nunca. Y cuando me vienen los papás a quejarse los hijos que no obedecen, yo les digo, los líderes no obedecen. Los borregos sí obedecen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también tenemos que respetar a nuestros hijos. Nuestros hijos también tienen opinión. Entonces sería como dice el papá, dice una cosa, dice otra cosa, sí, porque cada uno viene con diferentes aprendizajes, ¿no? Tal vez explicar a los hijos de que ellos van a recibir dos informaciones, pero que ellos busquen la mejor para ellos. Porque no hay forma de que a los viejos lo cambiemos ya, 
ya venimos con eso, ¿no? Es verdad. Entonces, este, pero los hijos sí tienen la suficiente inteligencia para poder eh, armar, entre los dos, armar lo suyo. Así pero es. que todo el tiempo en los mensajes exista el amor. Tal cual. El te amo, sí. el estoy contigo. Pero creo que uno de los componentes muy importantes del amor es el respeto. El respeto, eh, porque podemos decir, si sí, yo amo a mis hijos, no, esto, no, esto si lo no leí amo, el otro si los esto ama, lo, lo estoy leyendo también. Es que si, si los, los ama, amas, los respeta, los cuida, los protege bueno, eh, y todo pero ¿sabes eso, una ¿no? cosa? Es la gente confunde cosas, confunde. Ah, confunde no sabe claro. cómo es el amor verdadero. El amor verdadero tiene muchos componentes, tiene muchas aristas. Y claro. hay un, un gran desconocimiento al respecto, porque también está el mensaje que creo que lo mencionaste, porque te quiero, te pego. ¿Cómo es uh -huh, eso? Uh -huh. <risa> o sea, te están diciendo es. que te quieren, pero te pegan, claro, o no claro, te escuchan, claro, o no te dejan claro, hablar, no te dejan expresarte. Es. ¿Qué amor claro. es ese? Claro, claro. Esa es su es manera ese? de hablar, ¿no? Pero este, no, es, no es lo correcto. Pero es que por lo que la mamá le enseñaron lo mismo. Por eso te digo de que yo justamente trabajo en informar que no. Si yo amo, la forma de amar es cuidar. Cuidar. Es proteger, no ofender, ¿verdad? Pero tengo que empezar conmigo primero. Respetarme yo, amarme yo. O Exacto. sea, tengo que empezar con el amor a mí. Porque cuando yo me amo, pongo límites. Exacto. Ya no permito poner mi cabeza debajo para que no la ateguen, ¿no? Entonces, todo eso de ahí es un aprendizaje que gracias a Dios ahora a raíz de estos medios, de este tipo de programas y todo uno aprendiendo. Sí. Pero no, no lo que te enseñaron, como, te, como tú mismo lo acabas de volver a decir, eh, el aprendizaje es amor, dolor. Las novelas, los cuentos, todo, todo, todo es, ¿no? Y hay muchas mujeres que están esperando que venga su príncipe azul a rescatarlas y esto y lo otro. Pero no, los pobrecitos apenas llegan a pitufo, como digo a veces, ¿no? Este, no, nadie me va a rescatar, ni, ni yo soy la princesa, ni yo estoy, este, pero lamentablemente nosotros a nuestras hijas, mi princesa, mi reina, mi eso, mi príncipe, mi, ¿no? Entonces, sí, este... tal cual, qué cosa, ¿no? Cómo los educamos, ¿no? Nosotros mismos los programamos, los educamos, Así les es. compramos las Barbie, les compramos, o sea, ¿qué estamos haciendo? Es que, no, yo, es yo que me, en verdad, yo las mujeres somos me, las responsables, yo, principales claro, responsables. Y, y a los niños les compramos la, determinadas cosas y a las niñas otras, ¿no? Y les compran y, el, y el, los el, colores. El y las cosas, claro. <ríe> o sea, Pero por ejemplo, mira, solamente date cuenta en el nido. Si alguien, un niño trata de besar a tu hija, tú vas a reclamarle a la directora y todo, ¿cómo es posible? que un niñito se apegue o quiera besar a tu niña, ¿no es cierto? Sin embargo, si viene tu niño a contarte de que tiene varias novias, ¡ey, qué bien, qué esto, qué lo otro! O sea, desde ahí ya los estamos motivando a que tengan, o sean plurales en mujeres, ¿no? Exacto. Entonces, todas esas cosas, ¿y quién es responsable? La mamá. Sí, la verdad, lamentablemente. Por eso cuando Día de la Madre, que mamá es amor y que este, que el otro, yo digo, ¿y dónde están esas mamás? <ríe> Porque todas las mamás que conozco, incluyéndome, <ríe> mal logramos nada más a nuestros hijos, ¿no? Porque mamá puro amor y no, mentiras. Y la mamá desde, desde chiquita, desde que están chiquititos, estamos alterándolo, ¿no? Dice, si, si quieres este, llevar bien a tus hijos, bueno, no sé, tienes que estar bien tú primero. Exacto. Exacto, por eso lo, yo creo todo. que lo ideal sería que quienes estén dispuestos a atraer hijos al mundo, antes de hacerlo, trabajen en ellos mismos y, y estén realmente en un estado de conciencia, de autoconciencia, eh, de bastante equilibrio y de, y de amor propio, ¿no? con una buena autoestima, con, con, con más o menos una, una, una vida organizada, digo yo, en, en un equilibrio que no va a ser constante porque la llegada de un hijo rompe todos los equilibrios, hay que ser sinceros, por eso es que hay que estar preparados, hay que prepararse para la paternidad, porque es, es, una, es un cambio rotundo, total, total, bien, total, bien, total. Bien. Este, así que que ya nunca más en tu vida vuelves a tener paz y tranquilidad, porque así se vaya a una fiesta, nosotros estamos con el alma en la boca. 
ahora con tanta violencia y con tanta cosa, ¿no? Ellos no, bueno, cuando uno es papá, recién entiende lo que sienten los padres, ¿no? Exacto. Porque si nosotros cuidamos a nuestros hijos, nos, nos asustamos cuando salen y toda la cosa, es algo natural, ¿no? Eh, pero mientras ellos son hijos, uff, ¿qué nomás no nos dice? ¿Qué nomás hemos dicho nosotros también a nuestros papás, ¿no? Eh, por eso es de que yo digo, insisto en que eh, hay que ser el papá que tú querías tener, no hay otra fórmula, así como quería. Y lo ideal es lo que tú dices, de que uno se prepare para poder traer a los hijos. Pero fíjate que cada día eso se da menos. Sí. Cada día, menos. a raíz justamente de la prematura eh, edad eh. en la cual empieza eh, el coito entre los jóvenes, muchas no se cuidan. Hay muchas niñas, mamá. Muchas niñas. Muchas ni niñas, mamá niñas adolescentes. Que... Exacto. Claro, muchas Exacto. niñas adolescentes. Sí. Que está, muchas sí. adolescentes madres, ¿no? Tal cual. Y que, bueno, ellas están para que las crían. Y están, entonces, pero ahí también faltó orientación de la mamá. Pero creo que también tiene mucha influencia el hecho de que antes las mamás se quedaban en la casa. Ahora las mamás también trabajan. Entonces eso, esos chicos son criados por una nana, o por la abuela, o por el tío, o qué Hay sé ausencia. yo, y lo, de, y lo dejamos al libre albedrío. Exacto. Eso ¿no? justamente y no sabemos hoy con qué se es, topa. Estoy preparando ahí un material y, y voy a comentar eso justamente. La mujer necesita entender que los tres primeros años de su hijo la necesita. El hijo necesita de la madre. Y Ay, nosotros no hace necesitamos años, siempre a la mamá. Hace, <risa> hace años, todos los tres años. ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros siempre necesitamos a la mamá. Sí, Hasta cuando pero, echas el dedo no llamas pero, a tu mamá. Lo, la, etapa, la etapa crítica, crítica, crítica por los efectos que se producen para un niño son los tres primeros años de vida necesitan a mamá. ¿Y qué, qué es lo que se viene viendo hace años? Las mamás tienen su terminan su licencia por maternidad y el bebé, meses, ya está en la guardería. Sí. wow sí, Eso genera un hueco es, así en el es, niño. Es la, un, es hueco, la un hueco... Pero ¿cómo hacemos con eh, la economía? Amoroso. También? ¿Cómo hacemos? Claro. ¿Cómo hacemos con la Por economía? Eso es Los complicado colegios ahora cuestan tanto está, como la universidad. Exacto, porque está el sistema está así. La mujer tiene que trabajar, tiene que cuidar a los así hijos, es. tiene que esto, tiene que lo otro, tiene que lo otro. Y está así. Yo yo leo, me consultan, las escucho y digo, claro, están totalmente desbordadas y no saben cómo hacer, no saben qué hacer con los chicos, cómo ponerles límites, porque prácticamente no se conocen, porque como han estado en estos estados, ahora, bueno, gracias a este contexto que se dio el año pasado, en muchas familias ah, se han sí. podido reconectar, okay, han claro. podido volver a compartir, a compartir el, el, la Es lo mesa. bueno del coronavirus. Eh, exactamente. Yo le digo bendita pandemia porque ha generado muchas cosas positivas que eran Nos necesarias. ha cambiado la vida realmente. Totalmente. Sí, que la familia sí. vuelva a reunirse, que comparta mesa, uh -huh. que comparta, que comparta momentos, porque no los estaba compartiendo. Uh -huh, y así uh -huh, también uh -huh. muchas familias se disgregaron, se, hubo parejas que se separaron porque no estaban acostumbrados y no, no supieron claro. cómo, no sabían, no claro. supieron cómo. Pero Eran parejas muchas... que sobrevivían por el distanciamiento. Justamente, claro, porque se veían poco. <risa> sí. claro, es así, sí. es así. Pero sin embargo, las que sí tenían una, una fortaleza, había realmente sentimientos, encontraron la forma de poder estar en casa. Así que hay... Y hay, hay, hay bastantes ¿no? hijos que han nacido también a también. producto de, del abrigo que han tenido. Yo, yo justamente <risas> dije que después de la pandemia íbamos a tener una, una, una pandemia de embarazos. <risas> y hay, y hay un montón, hay bastante, bastante. Eh, sí, claro, que se... claro. Pero también fíjate que es la, el equilibrio de la naturaleza, ¿no? Sí. Tanta gente que está muriendo y tanta gente que está renovando. Entonces, quizás el, el universo por la metafísica envió esto justamente para limpiar y a ver si la gente toma conciencia de alguna forma, ¿no? Tal Pero cual. pues acá al menos la gente sigue, los chicos al menos, siguen en fiestas, siguen arriesgándose. Ahora, antes solamente moríamos los de la tercera edad, ahora no, ahora hay jóvenes que están muriendo, hay niños que están muriendo. O sea, como ha ido mutando creo el virus, este sea, que te digo, sea, 
se ha desprevenido de repente de tomar ciertas medidas, ¿no? Mm. Y la gente está que muere. Acá al menos, como te digo, acá en Lima está la gente que muere como canchita. ¿no? Hay, hay bastante, bastantes eh, en, los, en, los, en los medios, el Facebook en eso, hay uno se entera, no murió fulano, sultano, vengano, vengano, sí. gente cercana, no. gente, gente que no esperas, ¿no? Sí, sí, verdad, sí. Muy triste. Aquí, aquí también creo que ha habido últimamente una, una, un, un Pero ustedes ya están vacunados, ya, ¿no? Y ya hay vacunas aquí, sí, 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 ya hay, se están aplicando vacunas. Gloria, y volviendo a tu experiencia, eh, Haces esto con mucho amor, obviamente, porque esto yo siempre digo, no se puede trabajar en esto si no hay amor, ¿verdad? No, es... hay gente, aunque te parezca mentira, hay quienes lo hacen por el dinero, pero no tienen los resultados que tenemos quienes lo hacemos desde el corazón, ¿no? Entonces, todo el tiempo les digo, no persigas al dinero porque el dinero se escapa. Hazlo por ayudar y el dinero te llega solito. Exacto. ¿No? Sí, 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 lo hago. Yo soy ayudadicta, me declaro ayudadicta, pero mi adicción la he controlado porque no se elimina y, este, y la dirijo a mujeres que son como yo fui. Antes yo andaba de rescatadora, rescataba a hombres con problemas, rescataba. Por mí, hubiera, mi caso hubiera sido un, este, un lugar para que todas las personas que necesitaran la vivan, ¿no? Eh, las chicas que estaban sin hogar y yo me las quería adoptar. Eso también mi maestra me enseñó a regular. Y me dijo cuando, somos, cuando hemos sido necesitadas, nos volvemos lo contrario, ¿no? Y no debe de ser, tienes que regular. Y, y más si uno viene con eh, las, la, los antepasados con adicciones, ¿no? Eh, también llevamos esa, esa mm. cepa, digamos así, ¿no? Uh -huh. Y que no podemos apegar demasiado a determinadas cosas, ¿no? Entonces, por eso yo nunca probé este, droga ni nada, porque dije, de repente me gusta ahí. <ríe> no, eh, he tratado de, de equilibrar qué es lo mejor para mí. Lamentablemente, cuando tú cambias también tu forma de vida, las personas que están a tu alrededor salen afectadas. ¿Por qué? Porque ya tienes que aprender a decir no. Y las personas que están acostumbrados a recibir siempre algo de ti, pues se sorprenden. Uh -huh. Pero yo lo que aprendí fue a decir, mira, en mi desarrollo he aprendido que tengo que dejar que tú aprendas a cubrir tus necesidades. Exacto. Creo que la etapa uh -huh. más eh, fuerte que tuve que vivir justamente fue el aprender a decir que no. Me costó, y creo que hasta ahora, pero que ya lo controlé ya lo controlo, eh, es esa partecita, ¿no? Y una frase que me acompaña ya hace un buen tiempo es, nadie hace algo contra mí. Uh -huh. También de ahí dejé de pelear porque yo sé que la gente lo hace porque ellos, como te digo, al decir esto, que cada uno tiene su manicomio, uh -huh. digo, bueno, pues soltó a uno de sus locos y están haciendo tales cosas. Pero este, ya no me compro pleito ajeno ni nada. Entonces, ¿no? llevando la, lo mejor posible. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Bien, bien. Esa es la filosofía que tenemos. Bien. Entonces, de lo que escuché, me parece que el mayor desafío de Gloria ha sido justamente salir de esa, de esa tendencia de, de, de ayudadora, digamos. De, así es. ¿sí? Así es Ese ha sido tu, es, tu mayor es, desafío, ¿verdad? Mi, mejor, mi mayor reto. Reto. Sí, mi mayor reto, ¿no? Eh, hasta ahora te digo, siempre me cala un poquito, pero ya, como tengo mis herramientas, ya no voy, ya no sigo, ya no doy. Exacto. Comienzo a trabajar, ahí me siento culpable, pero uf, ya no. Tengo que pensar en que los demás también tienen la oportunidad de hacerlo. La, los demás tienen la obligación. Más bien les haces un daño cuando tú les ayudas, porque no, no, les, no les dejas que ellos aprendan a caminar solos. Tal cual. Cada uno que vea. Cuesta trabajo, te digo, eh, da, da trabajo, pero sí se puede. Sí se, sí puede. se puede. Y es tranquila. Ah, pues que digan que mala gloria, que esto, lo otro. ¿Qué hacemos? Que ese es su concepto. Yo pienso que soy buena porque te estoy enseñando que tú generes tus, tus soluciones, ¿no? Tal cual. Entonces, este, que tengas pero, autonomía, que tengas tu autonomía y que claro, te puedas autogestionar claro. solo o sola, digamos. Así es, así es. Pero hay Exacto. personas que no lo reconocen, hay personas que no. Yo te digo, en, este, en esta profesión que tengo y con esto que yo regalo eh, las terapias, 
Hay chicas que creen de que yo tengo que estar para ellas las 24 horas también. Uh -huh. ¿no? Me llaman a cualquier hora, me hacen la consulta, ni siquiera preguntan si puedo hablar o no. Generalmente no contesto las llamadas, más trabajo por WhatsApp. Este, pero hay quienes llaman y te atropellan. Uh -huh. eh, por más que yo digo, yo les regalo la terapia acá en este horario, los miércoles. Yo no tengo por qué regalar en otros horarios. Claro. Pero hay quienes le vale y te atropellan y eso. El otro digo, ¿cómo será su vida? ¿Cómo es? Exacto. Gran... No, exacto. Como te digo, te llaman y me puedes escuchar y no sé cuánto. cuánto no, te invito el miércoles a tal hora y plantea lo tuyo. Pero no, igualito te vuelven a llamar. Entonces, eh, eso también hay que aprender a, a ponerle límite. Yo digo, ¿por qué? Porque nosotros atraemos, en mi caso, siento que yo atraigo a esa gente necesitada. Para que aprendas. No, pero... <risa> Te desafía. Es que la vida desafía. Nos toca donde, donde, donde necesitamos claro, trabajar. Sí, Exacto. Claro. Es pero así. sí, ya, ya aprendí. Ya, ya aprendí. Estoy cada día... En... Tú sabes que cada día es un aprendizaje, ¿no? Tal cual, tal cual. Cada día aprendemos algo a las buenas o a las malas, pero el universo nos enseña. Así como hemos aprendido con lo del COVID, también hemos, hemos aprendido la unión, hemos aprendido la solidaridad, hemos aprendido a prestar eh, atención a cosas que antes no prestaba. Así como el otro día escuché a un doctor que decía, ay, la gente afanada para volver a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? El seguir corriendo, el seguir este, alejándote de la casa. ¿Esa es la normalidad? ¿Eso es lo que vamos a volver no, a No, no. Para mí, yo te digo, para mí el año 2019 fue un año tremendo y 2020. que yo no, no volvería a repetir, digamos, por la intensidad. Por, Ay, fue, fue un año muy agitado. La verdad es que era un estilo de vida que en mi caso personal, a oh, nivel yeah. familiar, no ya yeah. no, no, no podía sostener porque okay. era realmente mucha muy acelerado, mucha actividad, ajá, demasiado ajá, ajá. demanda. Así ¿En 2019 que, que viniste acá a Perú? Pues también creo, ¿no? Creo que, no, fui en el 2018 a Perú. Ah, en el 18. Sí, en, el 18. Ya, okay. en el 19 fue un año muy intenso a nivel de actividades, por, porque ya. bueno, sabes que yo tengo cinco hijos, mi sistema familiar es bien complejo, digamos, porque convivimos los siete, y bueno, un poco ajá. también estaban quizás todas esas cuestiones que no estaban ahí bien trabajadas, pero yo notaba... Y el universo, ¡buah! te dijo, métete a tu casa. Exactamente, <risa> todos a casa, los siete encerrados en casa, a ver qué hacen. <risa> sí, claro, realmente sí, yo dije, dije, bueno, a vivir una experiencia diferente, la verdad es que yo me lo tomé así desde el principio. Pero bonita, ¿no? Y, sí, sí, fue Yo muy... lo fastidio a mi hijo también, le digo, porque antes mi hijo salía a las seis de la mañana, regresaba a las once y ni lo veía, ¿no? Entonces, este, ya le digo, Diosito nos castigó y nos puso juntos todos los días, este, ya no nos podemos quejar, eh, en un año estamos viviendo lo que no hemos vivido todo el resto del tiempo. Claro, ¿no? exactamente, Entonces, así fue, así fue. A, a, a saber por, eso, por eso creo que fue una buena oportunidad para, para reencontrarse, mucha gente sí. sola también tuvo que sobrellevar claro. su soledad, Mucha gente, claro. yo escuché claro. experiencias realmente duras no, de personas si que, que se inclusive, inclusive, claro, claro. Mucha depresión, mucha depresión, depresión, de todo, sí, sí. hay de todo, de todo. Por sí, eso, sí, este, sí. ha sido, creo que un, un año de, de mucho, muy, muy distinto, digo yo, de un, de un año de quiebre del mundo como jamás, para que se empiecen a generar otras jamás cosas. Jamás habrá otro igual. Y, no. No, ¿Ah? y por algo fue que nos tocó a nosotros vivir esa experiencia. Para algo. Para algo. Nos ha mandado esto, ¿no es cierto? Entonces, es la, manera, es la manera de capitalizar un año diferente y, y sacar claro. lo positivo, ¿no? Eh, claro. Yo por bueno, lo, lo menos... positivo es que inventaron el Zoom. Bueno, ya estaba el Zoom, pero no lo conocíamos, ¿no? Y sí, mira, ve, tú estás yo, en Argentina, yo, yo estoy en Perú, no Bueno, pero fíjate vos que yo, yo, yo soy un bicho medio raro, digo yo, porque yo ya venía <risa> trabajando mucho en las redes, en, en la, yo estaba ah, muy mira. conectada ya. Así que ah, para mí mira. fue... Eh, fue un placer, porque yo me empecé a conectar más todavía con más gente, ah, con, ya, más, ya, con ya. más alternativas, con muchas cosas. Yeah. Pero yo ya yeah. venía conectada. Aparte, yo arranqué este camino online. Pasa que yo empecé sí. a estudiar online hace más de ocho años, yeah. cuando nadie estaba prácticamente claro, claro, interesado claro, en claro, esto. Claro. Entonces, no, no, bueno. yo, no, yo no hacía. Yo a raíz del, eh, de la cuarentena es que empecé a hacer mis transmisiones. O sea, porque yo tenía mi programa de radio y toda la cosa, y sí se conectaba por el Facebook y todo, ¿no? Pero claro. eh, luego tuve que dejarlo y comencé a hacer programas todos los miércoles, eh, porque yo mis días de regalo son los miércoles. 
eh, comencé a hacer programas buscando que ayudar justamente a raíz de, de tantas cosas que se han venido a, a sobrellevar la soledad, a la depresión y todas esas cosas. Y, comencé, y ahí en mis programas enseño, doy las pautas que nos enseñaron en programación neurolingüística. O sea, eh, busco que sea diferente porque les doy la fórmula para que ellos superen también. Como una consulta al aire, digamos así, ¿no? Genial. Y bueno, hasta que dure la pandemia porque luego otra vez voy a retomar de repente mis consultas presenciales. Puede ser o puede que no. No sabemos. No sé, no sé. No sabemos no sé. cómo vamos voy a, a seguir. A viajar, Esto es un día a día. Esto es un día a día. Hay que vivir el día a día. Creo que también estamos aprendiendo eso. A vi vivir bueno, esto hoy. es hoy. Esto es lo que se puede hoy. Esto es lo que hay. Y bueno, eh, hagamos con lo que hay, ¿no? Y ya mañana Ajá. será otro día y mañana haremos también y así. Y creo que de esa manera vamos a ir generando Yo no algo sé diferente. mañana, como dice la canción. Yo no sé mañana, exactamente. Uh -huh. será, bueno, querida. Y a lo mejor posible diciendo lo que tenemos que decir, perdonando a quienes tenemos que perdonar, eh, pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón. O sea... Yo lo que digo, mi fórmula es si estoy lista, si a mí me toca, me voy, no miré el cielo de repente en primer lugar, pero bueno, el infierno tampoco, ¿no? Una, porque el diablo tampoco quiere competencia, pero este, <ríe> pero ya, dejar tus cosas listas, dejar todos tus rencores, tus resentimientos y todo, ¿para qué cargar mochilas que de nada sirven? ¿no? Entonces bueno, Dios mediante he que toda la humanidad vaya haciendo lo mismo, aunque está que aumenta la delincuencia, al menos por acá, pero no sé cómo por allá, cómo está, cómo está la delincuencia por allá, ¿está bien? Y no, también, también bueno, está complicado. Lamentablemente, Estamos sí, lamentablemente sí, sí, también complicados. Este, así se llama, Oremos sí, así mejor. se llama mi propuesta. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, Gloria, estamos llegando al, al final de nuestra Aquí hora. Este, estoy revisando acá a ver si... ¿Está todo bien? Sí, creo que sí. Este, quiero agradecerte mucho, mucho que hayas querido estar acá en esta conversación. Viste que se pasó rápido. Sí, <ríe> Uno dice pues, una hora y se pasa volando. Es, Quedan... Una hora, wow, tanto tiempo. Pero y, y ahora pasa. me quedo chico. <ríe> sí, queda chico porque podríamos haber seguido conversando de oh, muchísimos wow. temas más. Vos tenés mucha experiencia, muchos años de, de trabajo y, y es un placer haber tenido este encuentro contigo. Eh, ¿Qué mensaje le querés dejar sobre todo en este mes que estamos un poco conmemorando a las mujeres, este, ¿qué mensaje le dejarías? Bueno, no solo a las mujeres, sino a la humanidad en general, de que tengamos en cuenta que la responsabilidad del lugar donde estamos y lo que tenemos es solamente nuestra. Son las limitaciones de mi cabecita las que me mantienen en pobreza, las que me mantienen en odio, las que me mantienen en enfermedad. No hay otra cosa más que mi Acá, mi cabecita, mi manicomio, como digo yo, ¿no? Ya, este, mis líos. Entonces, aprender a desprenderse de eso que no es útil, que no nos sirve. Dejar de estar culpando a los demás, culpando al gobierno, culpando al otro. No, si los gobernantes están ahí es porque nosotros los elegimos, ¿no? Entonces, asumir así, pechar, como dicen, o sea, poner el pecho y asimilar de que yo estoy donde he avanzado, donde he querido estar. Nadie más tiene que ver conmigo. Inclusive así no esté eh, físicamente, de repente pues tengo alguna limitación, algún impedimento físico, pero que no tiene que ser impedimento. Hay muchísimos minusválidos, muchísimos de esos que, que son exitosos. Entonces no, no hay límites. La, la, el límite se lo pone cada uno Exacto. entonces el igual limite. estoy estoy a la orden en el caso de las mujeres que quieran participar los miércoles a las siete y media hora peruana que vendría a ser nueve y media creo hora uh -huh. de Argentina ¿verdad? sí, dos horas más claro, o sea que me escriban a mi, a mi correo contacto arroba gloriacosido.com y este, yo les doy el enlace y pueden participar participan de Colombia, participan de, de Venezuela, participan de varios países, son las ventajas del Zoom ahora. Pues, ¿no? Exacto, genial. Sí, ya se han, borrado, se han borrado las fronteras. La frontera, es, exactamente. Es. Somos, nos bueno, damos cuenta bueno. además, en esos encuentros te das cuenta de que 
es por todos los países es lo mismo, Así ¿no? Es, Las sí, mujeres sí, sí. sienten lo mismo, son Así más o menos es. las mismas. Cambian un poco las idiosincrasias, algunas cosas, ¿no? Pero en general, seres humanos sintiendo en más o menos lo mismo. Eso, eso, claro, yo lo pero que, que dejes podido... complicarte la vida, porque la verdad la vida es bella, la vida es facilísima. Yo sola, o sea, mi manicomio es el que me lo complica. Claro. Porque, bueno, acepto a la gente, es, es así, es su problema, pues no es el mío. Me encargo de lo que yo voy a albergar en mi corazón, en mi alma, en mi, en mi mente. Así lo, es. El resto hay que respetarlo también, ¿no? Entonces así el poder es. está dentro de ti, como dice el, el libro de Luisa Hay. Gracias, Analia. Gracias. Muchas... Bendiciones, eh, muchísimas gracias amiga por haber estado y bueno, será hasta otro encuentro. cuando. Bien, un saludo el, a todas el... nuestras amigas de Hablemos de PNL también. ¿no? Sí, por supuesto, saludos. Ahí nos a, hemos conocido tu, también. Ahí nos mundial, hemos conocido, ¿no? ahí nos hemos conocido. En todo el mundo. Exactamente. Un placer, Gloria, muchas gracias. gracias.